Universiteit van Nederland. Als je aan psychopaten denkt, denk je vast vooral aan films en series. I could just cut your throat. I think I'll eat your heart. Would you hold still, please? Sir? Maar echt niet alle mensen met psychopathische kenmerken zijn gewelddadige moordenaars. Hoe dat allemaal zit, leg je hieruit in de werkplaats. Mensen met psychopathische kenmerken zijn gewoon zo. Of ze zijn zo geworden. Het is dus geen ziekte en het is dus ook niet iets waar je van kunt genezen. En als je ze vergelijkt met de gemiddelde mens, dan hebben ze bijvoorbeeld vaker een gebrek aan empathie. Ze kunnen emoties minder goed herkennen en ze zijn daardoor ook minder geraakt als iemand bijvoorbeeld verdrietig is. Ze hebben vaak een gebrek aan schuldgevoel vergeleken met andere mensen. Tegelijkertijd zijn ze meer manipulatief. Ze zijn ook meer gericht op hun eigen gewin. En ze zijn bovendien vaak wel bespraakt. Ze hebben een vlotte babbel. Mensen met psychopathische kenmerken vertonen ook regelmatig aan sociaal gedrag. Bijvoorbeeld dat je op straat mensen zomaar gaat lopen uitschelden. Parasitair gedrag is ook een kenmerk. Zo iemand leent bijvoorbeeld geld, maar betaalt het nooit terug. Er zijn in totaal 20 kenmerken die we in verband brengen met psychopathie. Daar gebruiken we een checklist voor, waarop je voor elk kenmerk 0, 1 of 2 punten kunt scoren. 0 punten voor als het helemaal niet van toepassing is. 1 punt voor als het een beetje van toepassing is op jou. En 2 punten voor als het heel erg van toepassing is op jou. Mensen met weinig psychopathische kenmerken scoren laag. De maximale score is 40. Maar al vanaf 26 punten kun je de diagnose psychopathie krijgen. Maar dat betekent niet dat zo iemand meteen een soort Hannibal Lecter is. Uit onderzoek weten we namelijk dat psychopathie voorkomt bij zo'n 1% van de bevolking. Voor Nederland gaat het dus om zo'n 170.000 personen. Deze mensen zijn lang niet allemaal misdadigers. Sommige zijn bijvoorbeeld kaarde managers of gewoon een napersoon. En ze vertonen ook niet de hele tijd psychopathisch gedrag, maar ze kunnen het wel. Psychopathische kenmerken kunnen voor een deel aangeboren zijn. Maar het ligt ook vaak aan de omgeving of zo iemand zich ontwikkelt tot een killpersoon die op een of andere manier grote schade kan aanrichten. Want opgroeien in een onveilige omgeving, of dat thuis is of op straat, dat heeft gevolgen voor hoe je brein zich ontwikkelt. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat psychopathie samenhangt met veranderingen in het lichaam en in de hersenen. Vooral in situaties waarin er sprake is van dreiging. Stel dat je bijvoorbeeld ineens een wolf tegenkomt. Als jij een gemiddeld persoon bent, dan stijgt op zo'n moment je hartslag. Je gaat meer zweten en verandert je ademhaling. Het lichaam bereidt zich voor om of met de wolf te gaan vechten of om keihard weg te rennen. De fight or flight response noemen we dat. Maar bij iemand met veel psychopathische trekken gebeurt dat minder. Hartslag en ademhaling veranderen minder sterk en ze zweten minder. Die persoon reageert fysiek alsof er bijna geen sprake is van een gevaarlijke situatie. En dat kunnen we koppelen aan hoe actief bepaalde hersengebieden zijn. Bij mensen met veel psychopathische kenmerken lijkt de werking van de amygdala erg belangrijk te zijn. Dat zijn twee knobbeltjes diep in de hersenen. De amygdala zijn heel belangrijk voor het regelen van emoties, in het oproepen van de fight or flight response en ook voor hoe je dingen leert. Bij mensen met veel psychopathische trekken die in een dreigende situatie zitten, zien we dat de amygdala best wel stil zijn. Je kunt ook zeggen, ze slaan geen alarm. We zien ook dat dit deel van de hersenen niet goed meedoet, de prefrontale cortex. Dit is het hersenonderdeel dat onder meer een grote rol speelt bij hoe we dingen leren, bij het beheersen van impulsen en het aanpassen van ons gedrag. Er gaat er ook iets mis in het contact tussen de cortex en de amygdala. Bij mensen met sterke psychopathische kenmerken zien we dat de hersenen wel goed reageren op beloning, maar niet op straf. Stel, iemand belooft jou geld als iemand anders een klap geeft. Dat geld is dan de beloning. En dat die persoon door die klap gaat huilen, dat noemen we de straf. Als je een goed functionerende prefrontale cortex hebt, dan werkt die straf als een soort natuurlijke stop. We leren dat we mensen niet moeten slaan, omdat we zien dat deze mensen hierdoor pijn lijden. Maar als je psychopathische neigingen hebt, dan doet die stop het niet goed. Je leert wel dat er een beloning is, maar minder dat er een straf is. En die kennis kan helpen bij de behandeling van bepaalde patiënten. Bijvoorbeeld in TBS-klinieken. Want als je bij hen kunt ontdekken wat ze nog meer als beloning zien, bijvoorbeeld extra mogen sporten, zelf mogen koken, dan kun je ze daarmee stimuleren. En daarmee kun je hun helpen hun gedrag aan te passen. De gele glans en de kleur van goud, die kennen we allemaal. Maar wist je dat als je inzoekt op goud tot nanoniveau, het goud rood, oranje of zelfs blauw van kleur kan worden? Ik ben Lotte Metz, scheikundige. En in de volgende aflevering vertel ik je alles over de wereld van nanodeeltjes.